姑娘，你怎么了？救我啊！救救我！阿良，看一下证件，他叫什么名字？救救我的孩子！你怎么了？你怀孕了啊,啊？阿良，扶他上车。好。什么情况？高总，我们得走了。这样吧，你打个电话跟他们说，我晚半个小时过去，然后你把这个姑娘的住院手续给办一下。嗯，好，我知道了。医生，情况怎么样？哦，他身上的摔伤我们可以尽力的治疗，但撞到了骨盆，导致子宫失血过多，肚子里的胎儿恐怕保不住了。嗯，所以我们马上必须给他做引产手术，要不然的话，恐怕连他的生命都会有危险的。不要，我不要做引产手术，我不要！别激动，别激动。天心要做引产，那就是说他的孩子保不住了。医生，那你说，他要是做了引产手术以后，将来还能怀孕吗？实不相瞒，以他的年龄，想要再怀孕的话，会比较困难。哦，不过也不是完全没有可能的。不要，我要我的孩子，我要我的孩子。没事的，没事的。这样吧，你进去好好安慰安慰他，我们先到手术室做一下准备。嗯，谢谢你，啊、医生。再见。高总，怎么样？我已经跟办公室沟通好了。好，我们进去看看吧。嗯，好。你冷静一下，冷静一下。护士，让我来吧。你别太激动了。医生说了，你还是会有机会再怀孕的啊。要先保住性命最重要。这样吧，要不要我们打电话通知孩子的父亲来？帮我通知周一翔。周一翔。啊、哦，好。你手机里有他的名字吧？来。哦。是这个手机吗？找一下周一翔。没有人接，没有人接。那你还有没有家里人要打电话通知的吗？不能打给我姐。要是知道我出事，他肯定会疯了的。田小姐，我们要送你去手术室了。啊，你帮我找袁平。啊，好，知道袁平是吧？我们待会给他打电话，你安心的进手术室啊。睡了这么久，怎么没人叫我？哎呦，原来铁心一块吃饭的，他找不到我一定很着急。哎呀，怎么就睡过头了呢？哎呀！喂，以翔，怎么了？哎，姐夫，我找甜心。甜心，甜心不是跟你约会去了吗？他去赴我的约了。我不是说好去店里接他的吗？给我，给我，给我。喂，以翔。天心不是跟你约会去了吗？都走了两个小时了，你没见到他呀？啊？什么？两个小时？啊？怎么会这样呢？啊？你你……哎，等会儿，等会儿，等会坐机响了，坐机响了，你别挂，别挂啊！可能他打回来了。啊，好。啊？是他吗？袁平啊？怎么了，袁平啊？甜心。
全身进医院了，全身进医院。什么？啊，姐。啊啊！哎哎，姐怎么回事、啊？冷冷冷冷冷，不大人。你说，天心出什么事了？怎么会在医院呢？哎，你没事吧？你没事吧？啊！哎呀，你就别说了，等会再告诉你啊。哎，喂。我袁平，喂，你你你，发短信给我，告诉我地址啊！呜、哦，大姐也晕倒了，赶紧赶紧，快医院！啊，来来来，喂，喂喂，喂姐，喂，哎呀，护士小姐，啊、你好。帮我找一位甜心甜小姐。哦，稍等啊。哦，麻烦您快点。请问，你是袁先生吗？呃，我是。啊、哦，您是高艳高女士吧？是的，是我把姑娘送到医院里来的。哦，那谢谢。请问她现在状况怎么样？嗯，要不然这样吧，等她手术完了以后，你再自己问她吧。有事可以联络我。姐夫，田心在你家遇啊！啊啊！车坏了，我们坐你的车。啊，好好好。哎，大哥，你快点儿啊！哎，快快快，往前往前往前，我们车正好坏了，来，快快快！哎。老婆大人，快快快！哎，袁平，怎么回事？怎么回事？哎，袁平，哎呦，喂喂喂！哎，袁平，袁平，哎呀哎呀呀！哎，你干什么？别打了！你疯了？你干嘛打他？甜心怎么样了？你问他做了什么好事？啊！你没照顾好甜心，害他从楼上摔下来，现在孩子都没了。孩子没了？孩子没了？你还敢装蒜？你说什么装蒜？我还问你呢，为什么田心动手术是你通知我们呢？为什么你们俩在一起？你又跟他干了什么好事啊？你这个满脑子龌龊思想的混蛋！田心出了意外，被高总碰到了。高总送他来医院，他第一时间通知的人是你。可是打你的电话你不接，所以他们通知我。你告诉我，你为什么没接电话？在干什么？睡着了，我怎么会睡着呢？睡得那么沉，居然连甜心打电话给我都没有听见。你是问你？我，哎呀呀！现在不要说这些了。最重要，哎，袁平，到底甜心怎么样了？会不会有生命危险啊？甜、哦、心怎么样了？不知道，还在动手术。哎呀！哎，出来了，出来了！哎，医生啊！哎，医生！哎，医生，医生，我妹妹怎么样了？有没有生命危险？经过检查确认，他的孩子已经死在肚子里了。机会送来的及时，我们已经给他做了引产手术。虽然孩子没了，幸好大人的生命应该是保住了。回头你们好好的安慰安慰他吧。哎，医生，那我们现在可以去看看他吗？现在他在恢复时，等麻醉药的药效退去，他一会儿就会转到普通病房。你们到普通病房去等他好了，好吗？哦，好，谢谢医生。
，醒了！哎，醒了，醒了！哎，欣欣，欣欣，你好点没？姐，嗯，我的孩子。你的孩子没了，不过没关系，你还年轻呢，以后有了机会再生一个。最重要的是保住了自己的命，这比什么都重要，啊！哎哎，不要起来嘛，别起来，你还起来干嘛？好好休息吧。一香，你为什么不说话？你是不是在怪我？我他敢！哎，来来来来来，干嘛？哎，来呀，来呀！哎，哎，香，他还想怪他？天心，哎呀，没有，我没有怪你，我只怪我自己。为什么在你最需要我的时候，我竟然没有办法在你的身边保护你？你说的是真的吗？当然，你都不知道我现在看在你躺在病床上，我心里有多难受。真的巴不得现在躺在床上的是我。所以在饭店，嗯，饭店，嗯，什么饭店？和房东在一起的那个男人，确实不是你，对吗？天心，你这话什么意思啊？你到现在还在回忆我？不是，我没有怀疑你，我就是因为相信你不会做出对不起我的事，才会被方彤推下去的。什么？什么？你是被方彤推下楼去的？到底怎么回事啊？一起来了，我是过来找你的，在门口碰见方彤了，我看他神色怪怪的，而且迟迟不敢进来，我就把他带进来了。方彤，你怎么了？脸色这么难看，发生什么事了吗？燕，我再也没有脸住在这个家里了，没头没脑的说什么呢？哎呀，来来来来来，有什么话坐下再说。怎么了，方彤？你怎么给我跪下了？干妈，对不起。怎么了？怎么回事啊？啊！干爹干妈，我闯祸了，请你们原谅我，我不是故意的，对不起。请你们原谅我吧，我真的不是故意的。好，好，好，原谅，原谅。来，来，来，坐上来，有什么了不起的事儿啊？啊，起来吧，起来吧，方彤。了不起的事儿啊？来，有什么事儿？坐下来慢慢说嘛。说吧。干爹干妈，我还是要跟你们先说一声对不起，我真的不是有心的。哎呀，急死人了，说重点。到底怎么了？一翔，他又去找甜心了。他去找甜心，肯定，肯定是那个甜心跑去招惹一翔了。哎，你别插嘴行不行？让他继续说。方彤，快说呀！我还甜心从酒店的阳台上摔下去了。什么？甜心从酒店阳台摔下去了？那他人怎么样啊？他没事。不过，他肚子里的孩子，孩子就没有那么幸运了。肚子里的孩子，啊，那，那，那孩子是一翔的吗？应该是哥的，不然他们怎么会和好呀？哎呀，不，这
，这肚子里的孩子，那就说是我们周家的骨肉了，是吧？这这孩子怎么样了？孩子怎么样了？孩子没了！我的天哪！你说，你说我们这这盼了那么久想抱个孙子，这这怎么就孩子就没了呢？哎呀，这造的什么孽啊！这是！哎，这可是一条人命啊！方彤，你怎么能这么做呢？你这么做，对得起田心，对得起我们周家吗？干爹干妈，我知道我犯下大错了，但是我事先真的不知道田心怀孕了，而且我也控制不了我自己，因为，因为我同样怀了一翔的孩子。你说什么？你也有了一箱的孩子？天哪！你到底在干什么啊？你们，啊！之前一翔和田心吵架，他跑去喝酒，喝多了，我好心去看他，没想到他把我当成了田心，而且那天我拍了照片。我知道是，是我以前做的不好，是我自己放弃了一下，所以我没有打算把这件事情说出来。我拍这张照片，我没有别的目的，我只是想给自己留一个纪念。其实，我觉得以翔从来都没有真正的放弃过我，没有真正的拒绝过我。他和田心结婚的那一天，他还出去跟我拍了婚纱照。怎么回事儿？这是啊，这以翔一边和田心办婚礼，一边跟你去拍婚纱照，这是这是干嘛？这不脚踏两条船吗？干妈，你不要这样说以翔，要怪你就怪我，是我先放弃以翔的。当我终于明白以翔才是我想要的人的时候，他已经有了田心，以翔放不下我，所以才造成今天这局面。其实我现在。真想留在异乡身边，看着他幸福，看着田心幸福，我就满足了。你说你这孩子怎么那么傻呀？你是怎么想的？你怎么不告诉干妈呀？你告诉我，我可以帮你做主啊。干妈，我现在真的只想看到异乡快乐。我没有别的想法。可是，我当我知道田心和异乡分手了，而我。又怀了一箱的孩子的时候，我真的以为上天再给了我一次机会，让我回到一箱身边，可以补偿他。没想到，没想到田心又回来找一箱，所以我就……干妈，但是我真的不知道田心怀孕了，而且我没有推她下楼，是她自己摔下去的，我真的不是故意的，相信我，我不是故意的。妈，你怎么了？哎呀，不行不行，我，哎呀，我真的是有口气喘不过来了。我，这是，这好好的到底是怎么回事啊？这，啊，原来田心怀孕的时候我们不知道，我们现在知道了，这孩子又没了啊！现在是方彤又怀了以翔的孩子，啊不，这，啊，这要是田心要去告了方彤，是不是我们的孙子还是保不住啊？哎呀，这，这老公，你说句话嘛！你起来吧。是啊，快起来吧。有什么事儿，坐下来慢慢说。万一动了胎气怎么办呢？好了好了，别哭了。我爸妈一直都把你当亲生女儿一样看待，他们一定会保护你的。看来。还是得我们两个人出面，带着方彤去向田心道歉。太可
可恶了！又是那个方童在暗中搞鬼。你确定是方童一个人搞的鬼？你说这话什么意思？哎，你什么意思？我问你，今天下午你去哪儿了？你怀疑我跟方童？你凭什么怀疑我？你不想让人怀疑的话，就说出实话。我。我今天下午喝了乙阳给我的养生茶之后，没过多久我就睡着了，一直睡到下班的时间我才醒过来。那田心打电话给你，为什么不接？我不是说了吗？我睡着了。你就睡得那么沉，睡得那么死，睡得你老婆打电话给你都不知道。我，我真的是睡着了。我办公室的秘书可以为我作证，他一整个下午都在我的办公室外面，我的行踪他最清楚。那到底是谁跟方东去饭店的？这我怎么知道呢？我根本不关心他，我关心的只有田心。那个男人，那个男人的背影怎么看起来感觉很熟悉？好像在哪里见过。哎、啊，那你赶紧再想想。嗯、是梁飞，应该是梁飞、啊、没有错。梁飞，梁飞，他为什么会跟方彤在一起呢？李翔，我之前跟你说过的，梁飞就是方彤的前男友。我用手机拍下过他暴打方彤的视频，可惜之后视频就莫名其妙不见了。我说的都是真的，你一定要相信我。天心，我没有不相信你。好，你放心，我现在就把方彤找过来，给你赔罪道歉。嗯，怎么这帮人又来了？爸妈，你们怎么来了？李翔，你还有脸跑到这里来？你哥，你干嘛呀？你冷静一点，不要这么冲动。你居然敢拦我！你，刘、啊、飞，流血了。哥，你干嘛打人呢？打人？我打人怎么样？你知不知道他们俩做了什么事情？够了，李翔，你到底想干什么？爸，孩子。冷静，冷静下来，有话慢慢说。方彤，天心，对不起，对不起，什么对不起？你把天心害成这样，害得他流产，他孩子没了，你以为说声对不起就完了？哪这么便宜的事儿？哪有这么简单？你哪有这么简单？咱不容易的，别打了，别打了，别打了，别打了！你知不知道，他把你害的，抱孙子的希望都没了。哎呀，我知道，我我我在家里都骂过他了。你只知道骂他，他害死了一条无辜的小生命，那是个宝贵的生命。你们根本就是计划好的，你把天心骗出去，是存心想伤害他。毛哭耗子假慈悲，你戏演的太好了吧？哟，这不是甜心的前男友袁平吗？你也在这儿啊？哟，这甜心真不是一般的女孩啊！哎呀，欣欣，你别激动啊，别生气，别生气，别生气，你生气不正好中了他们的奸计吗？爸妈。我拜托你们马上把方红给带走，好不好？我跟田心根本就不想再看到她。你想，我求你别赶我走，我求求你别赶我走。我不是故意的，我就是想和田心开个玩笑。你要说开玩笑，那我就奇怪了。我已经问过以翔了，他说从来没有跟你去酒店开过房。今天跟你鸳鸯戏水的那个男人到底是谁呀、啊？哎。都是你了，啊、哦！你好像是他的老相好，不是吗？你在胡说八道什么？什么老相好？我根本就不知道这件事情，这根本是甜心在污蔑方彤的诡计。那你告诉我，今天下午你人在哪儿？啊，答不出来吧？因为今天下午你跟方彤正在酒店里面洗鸳鸯浴。我没有。
今天下午我在厂商那边维修电脑。这件事情我跟以安说过，以安可以帮我作证。以安，真的是这样吗？没错，梁飞是跟我说过，他要去厂商那儿。总有一天，我会揪出你的狐狸尾巴。我也知道你现在说什么，我都无话可说。毕竟是我先做错的，你居然还敢在我面前演戏，你怎么可以卑鄙无耻到这种地步啊？欣欣，你别生气啊！姐替你教训这个狐狸精。对，教训他，教训他！我不能打女人，你可以打我，你不能打女人。别打了，别打了，打了别打了,别打了！哎，你干什么？每次都拦着我，你干嘛？他肚子里有孩子了。孩子？什么孩子啊？啊，他又没结婚，哪来的孩子？你该不会告诉我说这孩子是周以翔的吧？对，这个孩子就是以翔的。啊，他有孩子了！你说什么？什么？以翔，我有了你的孩子了。了。天心，别听他们说，我跟他根本不可能有孩子的。为什么不可能？以翔，你忘了吗？我们曾经在一起过夜，还不止一次。你在胡说什么、啊？我根本不可能跟你在一起。怎么就不可能呢？我手机里有照片，甜心看过，干爹干妈、以安他们都看过。你确实是孩子的爸爸。告诉我，你真的给他拍了婚纱照，还买房子给他？哎，那张照片在手机里，我确实是看到过的，确实是方童跟周以翔在床上拍的。你李翔，他说的都是真的吗？对，我承认是有婚纱照和房产证这些事情，但绝对不是像他说的那个样子。我之所以会这么做，完全是要保全我们婚姻。<笑>你知道，在我踏进饭店房间，以为是你和方彤在一起的时候，那是什么样的痛苦和绝望的心情吗？你又知道，当时我是怎么拼命在心里告诉自己说，周一翔绝对不会做出对不起我的事情，才能忍住心里的害怕跟慌乱。坚强的跟方彤面对面的谈判吗？在我坠楼的那一刻，我心里想的、念的，都是你跟我们的孩子。孩子没了，我只想跟你说对不起，我只想躲到你的怀里哭。可是现在，现在我才知道，我做这些根本就不值得，因为你一直在骗我。你跟他拍婚纱照，还买房子给他，甚至跟他上床，为什么你要这样欺骗我？你为什么？为什么？你为什么要这样对我？天心，你不要这么激动，放住身体要紧啊！走开，走开！别理他。亏得袁平之前还在帮你说话，说你不可能背叛我，不可能对不起我。可
现在呢？你还有什么话好说？我到底还能相信什么？别哭了。不能动了太气，天心，你想对不起，周家对不起你，我们亏欠你，亏欠的太多太多了。但是话又说回来，方彤现在怀着以翔的孩子，你恨我也好，怨我也罢，恐怕以翔跟你的缘分已经尽了。为了大家好。我也只能尽快的安排以翔跟方彤结婚。啊，爸，别爸不爸的，由不得你了。我知道失去孩子的痛苦，用什么东西都无法弥补。这是一个足够你过一辈子的费用，也请你收着。你想用钱买我的孩子，我不要，我不要，我不要，把孩子还给我，把孩子还给我。行，你走开，干什么你？走开，走开！我再也不想看到你，我永远永远都不会原谅你们。你们听到没有？天心不想见你们，走啊！天心，走啊，走啊，走呀，快走，走，拿上你的臭钱，快走，走。你想，你想，小心。别哭了，天心，他们走了，什么？别哭了，好了好了，别哭了啊！乖，他们走了，别哭了，别哭了。说吧，你想问什么？尽管问。我想问什么？难道你不清楚吗？是。我今天下午的确是没去长生那儿。难道你真的去了饭店？你打开看看，就知道了。我不看。生日快乐。帮我准备生日礼物呢。我下午特地去了珠宝店，给你挑了这个。对不起。方彤。你这是干嘛呀？你要去哪儿，方彤？干爹干妈，对不起。我原本以为我这次回来，可以好好弥补我之前犯的错，我可以好好的孝敬你们，照顾你们。但是，但是没想到，没想到现在。我真的没脸留在这儿，希望你们能够原谅我，好好保重。哎，你不要走，方彤，你爸妈都不在了
，你现在什么亲人都没有了，又怀着我哥的宝宝，你能去哪儿呢？我去哪儿，都比留在这儿让人嫌弃好。谁嫌弃你了？我们那么疼你，保护你，刚才在田倩的面前也替你说话。还有啊，你干爹现在都答应你和以翔的婚事了，为什么还要走呢？干妈，我知道你们都对我好，所以我更不能和一翔结婚，因为我不想让人以为我是因为怀了孩子才逼着一翔点头同意娶我的。我方彤再怎么样，再怎么没有尊严，我也不会做出这样的事情。方彤，你别胡思乱想，没有人这样想你的。我没有胡思乱想。刚刚在医院，你们也听见了，你想他说的话，字字句句都像刀一样在戳我的心。我脸皮再厚，我也待不下去了。方彤，你现在怀着的是以翔的孩子，怎么可以离开这个家呢？干妈，你放心，就算我一个人。我也会想办法把孩子生下来，我会好好的抚养他，等他长大了，我一定会让他来看你们。保住，方彤，你这是要干嘛呀？别走啊，方彤，你别走啊，以翔，方彤，你就不说句话吗？你想让你的孩子以后在外面流浪吗？方彤，你别这样，别走啊，方彤。方彤，方彤，你怀的真的是我的孩子？你，或者是说你真的有孩子了吗？你给我说实话。这个是医院的检验报告。他可以证明我已经怀孕四周了。通过时间推算，正好是你那天喝多了拉我去酒店的那个晚上。妈，这报告单上确实证实，方彤已经怀孕四周了。别哭了！怎么可能？怎么可能呢？一翔，你可以不爱我，你可以不娶我，但是你不能侮辱我的清白。我方彤不是那种拿孩子赖着你的人，你放心。我这就带着孩子走，走得远远的。方彤，过来吧，别走啊！小彤，来来，坐下。好了，都不要吵了。方彤，以翔对不起你，还说了一些伤害你的话，这都怪我这个做干爹的不好，才会叫出这么一个不负责任的儿子。干爹在这儿，给你赔礼道歉。干爹，我……以翔，男子汉大丈夫，敢做就要敢当。你自己想想清楚，你跟田心已经分手了，现在小童肚子里怀着你的孩子，难道你就不应该对他负责任吗？为了避免夜长梦多，我现在决定，明天你们两个就去办理登记结婚。啊，登记结婚啊！嗯。哎呀，太好了，小童，这样就可以给小童一个名分了。至于举行婚礼的时间嘛，我们再商量商量。我不要。为什么不要啊？你干爹都帮你做主了，你干嘛不要？啊、哥，你赶快说句话呀！
，表个态吧。你说句话呀！随便你们吧，事到如今，你们要怎么做就怎么做，我全力配合就是了。一翔，一翔。算了算了，方彤啊，他呢一时半会儿呢可能接受不了。老公啊，我们真的要好好挑一个日子帮他们举行婚礼。行，就这么决定。呃，婚礼的事就交给你去筹办。我和梁飞也会帮忙的。对，放心吧，小彤，干妈一定给你举行一个风风光光的婚礼，让你成为全世界最美丽的新娘。干妈，谢谢你。怎么还叫干妈呀？应该叫妈。就是。妈，哎，恭喜你啊，嫂子。谢谢你，雨安。谢谢爸。嗯。好了好了，不要再伤心了啊。嗯。你来做什么？我来找天心。你不能进去！你凭什么阻止我？我就是不让你进去。走开！放开我！放开我！放开我！你闹够了没有？你知不知道刚才天心多激动啊？医生给他打镇静剂才能够冷静下来。他现在好不容易睡着了，你跟我说你要打扰他。他还好吗？他刚失去了孩子，你跟别的女人又有了孩子，换作是你，你能好吗对不起他，你现在说对不起有什么用？再多的对不起都无法弥补你对甜心的伤害。我真后悔，我真后悔，我告诉你她怀孕了。我真后悔，我拼命的撮合你们。如果不是我多嘴，甜心的孩子现在活得好好的，那也是我的孩子。是我跟甜心的孩子。之前我们还在一直讨论要给孩子起什么名字，都是我不好，都
都说我不好，是我害了甜心，是我对不起她，是我对不起她，对不起她了。<笑>你以为你这样做，你孩子能够活过来吗？甜心就好了吗？你现在唯一能做的就是去弥补他，去想办法让他快乐。我无能为力了。或许你说的对。或许他本来就不应该跟我复合，或许从一开始他就不应该认识我。他跟我在一起，他只有受苦，只有受折磨，没有一天好好过过。我能够给他的，我只能给他痛苦，没有办法给他快乐。周以翔，拜托你像个男人好不好？你有空在这里自怨自艾。还不如想想该怎么弥补他，去解决你们之间的问题。我已经想清楚为了不让天心再继续受到伤害，或许离开他才是真正为他好。你在说什么？你要离开天心？你要在这个时候离开他？你有没有搞错啊你？你说什么？我先走了。周玉祥，你给我回来！周玉祥，不好意思、嗯。对不起，对不起。周玉祥，周玉祥，周玉祥。先生，对不起，请问你有没有看到一个护士推着轮椅，上面坐着一个戴黑色帽子的女人？没看到。哦，那你们看到了吗？没有。嗯。那个人到底是不是小云啊？如果是，他怎么会坐在轮椅上？难道他受伤了？到底怎么回事？喂，妈，有小云的消息。妈，妈，月平，你回来了。有小云消息了。来，坐下说。哦、这是警方给我的资料。警方调了小区所有的录像。
证明，那天半夜凌晨一点钟，小姨确实从我们的小区西侧走出去。那那他们路到小云是怎么走的吗？是步行、坐车，还有往哪个方向走的？小云出事那天，小区的监控录像正好出故障，哦，所以没有录到小云的影像。但是据目击者说，那天他们看到一个女的，坐上一辆大奔。根据他们描述的模样和长相，很可能是小云。小云坐上大奔离开。那，那我在医院看到那个女人就不是小云了。你说什么？你在医院看到什么了？没什么，我可能认错人了。对了吗？那警方有没有查到车籍资料或者车主是谁吗？目击者没有看到车牌号码。警方现在正在调取小区其他的录像，希望能够尽快找到线索。如果真的是小云的话，那他为什么要搭上陌生人的车？还有，这车主到底是谁呢？是啊，我也很纳闷。小云一向很谨慎，他应该不会轻易坐上陌生人的车，更不会这么长时间不跟我联系。我真的，我真的不知道该怎么办才好。妈，你别担心。小云会没事的，我想她可能是因为看到那张合成照片，一时生气就跑出去了。等过几天气消了，就会跟我们联络。希望能像你说的那样就好了。我就是很担心，很担心。我希望小云能够平平安安的，别出什么事儿。妈，您真的别担心，她不会有事的。我跟小云的夫妻缘分还长着呢。我还等着他回来，亲自跟他说声对不起呢。哦，对了，你刚才说你去医院，你去医院干什么？嗯，田心流产了。什么？田心流产了？嗯。这是怎么回事啊？这位女士，您现在不能进去。董事长，他没跟您预约，却硬要闯进来。好，今天就到这儿，我们散会。你出去泡两杯咖啡进来。不用了，我说完就走。出去吧。啊。是不是有小云的消息了？你现在还会关心小云？她是我的女儿，我当然关心她。她到底怎么样？有消息了吗？有一些线索，警方还在调查。我能帮上忙吗？只要我能做的，我一定会尽力去做。我今天来，不是为了小云，是为了甜心。甜心的事，你都知道了。我还知道，你让你的儿子。跟别人再婚，方彤怀了孩子，以翔能不负责任吗？负责任？那以翔对甜心的责任呢？你明明知道以翔爱的是甜心，甜心现在流产了，你不让以翔好好的照顾她、安慰她，居然让她跟别人结婚，你知道你这样做对甜心是多大的打击和伤害吗？你的心肠未免也太狠了吧！发生这样的事情，难道是我愿意的吗？我知道，是以翔对不起甜心，可是总不能再让以翔再对不起方彤吧？就像当年的我，既对不起你，又对不起李红，害得小云从小就没有父亲，这样的遗憾，我真的不愿意再发生了。还记得我跟你提起甜心的身世了吗？我记得，甜心是你好朋友的女儿。后来你的好朋友发生了家变，就把甜心托付给你。倒是甜心的姐姐，甜妮，是你跟老田的亲生骨肉。甜心一出生，他的父亲就去世了。他的妈妈为了出国挣钱，把甜心交给我抚养。
。可是，我为了跟你在一起，我抛弃了我的婚姻，我的女儿，甚至连好朋友的托付都不管不顾，抛在脑后。甜妞至今还不知道甜心不是她的亲妹妹，她一直在帮我这个不负责任的母亲照顾着甜心。小云也不知道甜心不是她的亲姐姐，所以才误以为自己跟姐姐争抢一个男人而痛苦不堪。这都是我的错，是我当年铸下的大错。害苦了我的两个宝贝女儿，都是我，都是我不好。要不是当年我逼着你跟我走，这些遗憾根本就不可能发生，我才是真正的罪魁祸首。我曾经想。当年，我要是没有遇到你，没有生下小云，也许今天就完全不是这个样子。天心也不会和元平以翔纠缠不清，小云也不该遭这么多的罪，受这么多的苦。这都是报应，是我涉足你的婚姻应该受的报应，都是我的错。我是这个世界上最失职、最不负责任的母亲，温柔，你别安慰我，我只希望你好好想想，再给甜心一次机会，就当帮我赎罪，为我们的女儿积德。也许老天爷知道了。会保佑我的女儿早日回到我的身边。是啊，这个事情我会仔细的想一想的，看看到底怎么做才是最好的。那我走了。明明啊，你在哪里呀、啊？高总，进来。高总，你怎么又咳嗽了？今天的药没吃吗？没事，我病好了，吃药只是保健保健。不管怎么样，医生没让您停药，您就得继续吃，把身体确确实实养好了才行。而且这次我们回来主要是养病，您不能太操劳，有什么事交给我去办就行了。嗯，小米啊、嗯，谢谢你在国外一直帮我打理大大小小的事，还负责我的生活起居，辛苦你了。高总，您今天怎么跟我客套起来了？当年要不是您无条件的资助我去读书，我哪能这么顺利拿到学位呢？而且，现在是我回报您的时候。跟您这样成功的女强人学习，是多少钱也买不到的宝贵经验。真会说话，哎，我让你查的那个人查到了吗？哦，您让我查的这位周先生周胜，原来他就是本市数一数二的网络购物平台老板，身家有数十亿之多。怎么会呢？这么一个无情无义的人，怎么会这么成功？他现在的家庭情况怎么样？他的妻子叫李红，跟他有一子一女，女儿叫周以安，儿子叫周以翔。周以翔，这个名字好耳熟。上次您帮忙送去医院的那个女孩甜心，她动手术之前让我们联系的第一个人就叫周以翔
啊，这么说，田心是周以翔的老婆，是周氏的儿媳妇了。可是我去民政局查过了，周以翔从未登记结婚。小敏、嗯，你赶快去医院问一下，田心还要住多长时间？你给我安排一下，我要去见他。嗯，好，我马上去办。周生，是时候算算我们之间的旧账。欣欣，欣欣，跟我说句话嘛，不能什么也不吃啊，喝口水总可以了吧？大哥，啊，水果呢？啊，哦哦哦哦，哎，我都洗干净弄好了，来来来来。吃一点，吃一点，哎，吃点水果补补营养。欣欣，吃点水果吧，你看，全是你爱吃的。哎，你看你姐夫，多仔细呀、啊，都给你切好了。吃口水果吧，吃一口嘛。哎呀，求你吃一口，别玩手机了。呃、嗯、呃、啊啊，不是玩手机，我在工作。什么做啊？他不吃。什么？呃、啊、不，他不吃。你要不要吃一口、啊？我吃你个头！我吃。哎呀，红红的！哎，欣欣啊，你看你哭了那么久，又不喝水，水果也不吃，哎，小心脱水啊！哎，云平，大姐，姐夫，喏，哦，欣欣，哎呦，我听说啊，小产跟生孩子一样，必须得养好身体。否则不行的，带着点这个。哦，哎呀，你太有心了，好东西啊！哎、谢谢啊，欣欣，欣欣，你看，袁平来了，跟袁平说说话嘛，啊？他还是不说话吧？每天一直都这样，不吃不喝的。这一开始呢，还一直哭哭哭，到后来眼泪也哭干了，不哭了，啥也不吃，就这么失魂落魄的坐在那儿，全靠医生给他打营养液，我都快愁死了。失去孩子又加上以翔的事情，我想任何人都受不了。不过呢，我想再给他点时间，很快会好起来。希望如此吧。嗯，哎，对了，我听那个郑，我听那个郑云他妈，他说有郑云的消息了。哦，警方是查到了一些线索，说他到外地去了，所以他们现在还在查。这这郑云他到外地去没事，出去干什么？就是就是看到那张假的合证照片呗，跟我赌气就跑出去了。哦，你说这是谁呀？怎么这么可恶，这么缺德呢？没事弄出这种照片干嘛呀？嘘，害了我们田心，哎，嘘什么呀？本来就是嘛，害得郑云离家出走了。这万一真出了什么事儿，这，这都怨你。哎，田心压力已经够大的了，你就别火上加油了，好吗？我这不生气吗？我看这样好了，不如让我来试一试。嗯嗯，哎，也好也好也好，要不你去试试？天心，陪我说说话吧
。如果你不想说的话，那你就静静的听我说。我们分手的那段时间，我和你现在一样，伤心欲绝，什么话都不想说，什么事情也不想做，整天只是躺着嗜睡，失心，脑袋里一片空白。就像行尸走肉一样。可是后来，我慢慢恢复了。虽然我的心里满是伤痕，但我仍然告诉我自己，我必须勇敢坚强的往前走。就像毛毛虫一样，作茧自缚，然后破茧而出，变成一只漂亮的蝴蝶。没有经历过爱情的人生是不完整的。没有痛苦的爱情是不深刻的。你现在会痛，是因为你爱的刻骨铭心。可你知道吗？在人的一生中，拥有的不只是爱情，还有亲情，还有友情。你说我们人活着，不只是为自己而活，也是为那些爱你的人。甚至是恨你的人，对，为那些恨你的人，那些千方百计想陷害你、看你笑话、破坏你人生、破坏你婚姻的人，你可以伤心，也可以痛苦，但你不能倒下，你必须给他们狠狠的反击，反击。我能做得到吗？我并没有你们想象的那样坚强。其实我很脆弱，尤其在失去孩子之后，我已经没有任何活下去的目标和力气了。然后呢？你打算就自怨自艾、自暴自弃的活下去吗？你打算成全你的敌人吗？我想怎么做是我的事，你别管行不行。我能不管你吗？你是我的朋友，你是我最在乎的朋友。我不是，我不是你的朋友。我只是个扫把星，害人精。如果不是我，你不会整天和郑云吵架，郑云更不会离开你。都是我害的。我根本就不应该继续活在这个世界上。你明明知道事情不是这样的，不是这样，结果就是这样。要不是我，郑云不会离开你，也是我害我的孩子失去性命，这一切都是我害的。好，好，你想继续这样，有用吗？你这样子，小云能回来吗？你的孩子能活过来吗？能拯救你的婚姻吗？不行，你什么都不行。你现在唯一能做的，就是要赶快振作起来，揪出那双幕后的黑手，为你、你的孩子还有你的婚姻。我做不到，我根本就做不到。想哭你就哭吧，也许我不能分担你的痛苦，但至少我不会让你一个人哭。